Gecenin ikisine kadar madde, beklediler madde abla. Madde temin etmenin gerekçesi. Ya Trami Bey, o, o kadar gerek yok. Aileler geliyorlarmış kapıların önünden kızlarını almak için. Yazın polise geldi. Kızların yarışı değişti ama e, içeriden artık tehdit etmediler veya... E, ben ne döndüğünü bilmiyorum ama bunların ama yapıldığı da belli polis kadar kayıtları aileler var. Geldi. Yani burada onlar şu anda izliyorlarsa bağlansınlar söylensinler. Ya işin içinde bir kere bir yani. yasak suç yani varsa onun artık peki sıra gelir diğer diyor. suçlar. Yani mücadele. Yani ne senin ben, onu tecavüzün ben, gördüğünü. Ben Bak şimdi. ne Merve'yi burada yani Merve benim babamın kızı değil. Cüneyt de benim babamın oğlu değil. Ben Cüneyt'i savunmuyorum. Cüneyt'i savunmuyorum. Neredeyse madem suçsuz o da buraya çıksın gelsin. Cüneyt de buraya çıksın gelsin. Canlı yayına bağlansın telefondan. Gökhan ne bu kızcağızın... Ama ben bak. o çizgiden ötesine gidemiyorum abla. Bak, bak. Çünkü benim Merve'yi gördüğümde bak. Merve canlıydı. Tamam. Yaşıyordu ama, ama ağlıyordu. İşte ağlamazsın. Ama bir tehdit olması lazım. Sebebini bilmiyorum ben aşağı katlayayım hocam. Peki sormaz hocam. mısın kızım? Hayır benden, herhangi bir, ben, benden herhangi bir yardım talebi etmedi kız. Dese ki Gökhan bana tecavüz ediyor beni kurtar dese ben belki orada... Onun demesine de... gerek yok ki. O, o zaman niye bir dakika? O zaman bulamış. niye atladın tecavüz olduğuna şey yapmadın Abla bize da? Oradan niye atladın ha. o zaman? İşte soru bu. Tek soru bu. Bize dediğini söyleyebilir miyim ben? Tek soru bu. Yani kıza ne yapıldı ne yapılmadı yani, o... Yani burada tek sorun. Benim o evde Merve'yi ağla ağlarken görüp çıkmam mı? Kaçmam mı? Sen orada neyi görüp kaçmam mı? Ağlar görüp yok. Abla var. benim başka gördüğüm bir şey yok. <gülüyor> ne gördüğün? Ne de, gördüğün az, bak. Azsanız Gökhan. müebbet hapiste verseniz benim başka diyecek bir sözüm yok bu konuda. Peki size ne, ne gördüğün, dedi? Bir şey söyleyecekti. Ben efendim. geldim. Ben ikisine de dedim. Abla bize gelip ne ikisine. dedi? Gitmeyin ha. o eve. Ben dedim bir daha gitmeyeceğim dedim. Siz de dedim bir daha o eve gitmeyin dedim. Biz hemen Merve gittik. Nora, Niye biz de geri tamam, gelmedi? Bir saniye. Bir saniye güzel kardeşim. Sırayla. Adam bekle. Bekle kardeşim. Senin konuşman bitmiyor ki. Bekle kardeşim. Yalanların ya. bitmiyor. Yalanların sizin bitmiyor yalanlarınız senin. bitiyor mu? Hangi biri yalan? Ha, sizin yalanlarınız Hangi biri bitiyor? yalan? Ha, eve Bizim gitmiş. için bağlanan olmadı yok, ki. E, eve, İftira eve, diyorsun ya bağlanan yok, kadınlara. Yok eve gidiyoruz diyor. Bak, Cüneyt'i öldürmeye. Cüneyt size avrat gibi ev temizletip gönderiyor. Hiç avrat gibi ev temizlemez. Niye evi siz temizlemediniz? Hadi seçin de. Ha? E, siz siz ev temizlemediniz mi? Ben Kanlı, 19 yaşında ya, bak biz nereden bilelim? Hadi, o kim nereden bilsin o zaman? Kim nereden bilsin? Yani Okudan orada kaçtın. ben tamam korktum kaçtım kardeşim. Eyvallah. Tamam ama bak Madem Gökhan'ın siz olarak Gökhan'ın olarak gittiniz, Gökhan bu sorusu da doğru. Ha? Bak Gökhan diyemediniz bu, mi? Bir dakika ne? Bu Gökhan da bu soruda doğru söylüyor. Siz madem gittiniz Merve Nur'u evet. Cüneyt'in elinden evet, kurtarmaya da ya, e, niye gidip evi temizlemesine mı? yardım ettiniz? Öyle bir şey yok. Ben evi temizlemedim ki. He? Ben evi temizlemedim. Öyle bir şey yok abla. Ben kaldım odayı temizledim aşağı kat ya üst katını temizledim. Ama o eve temizliğe gitmediler abla bunlar. Cüneyt'i yani öldürmeye gittiler. Senin dediğin gibi bir şey yok yani sonuçta da. Tamam kızı Dün soğudu. Dün bu insanlar. E demediniz mi Gökhan kızı böyle böyle diyor. Kızı soğuk kalktı Kan gördük. Ne oldu ya bu kan neci? Merve nerede? Diyemez mi? Dedim oğlum Merve nerede dedi. Zahmet etti dedi. Nerede dedi? Nikahından sonra gitti dedi Merve dedi. Kafa dedi. kafaya. Sen kan da gördün. Nikahından sonra Merve gitti dedi. Yok yok. Yo. İfadesinde de Cüneyt demiş ben Gökhan sızdım. Ben Gök ya. kalktığımda Gökhan da yokudu Merve de o yokudu. O da ayrı bir o da ayrı yalan ha? atıyor işte. Madem ben yani Cüneyt sızdık bunlara kapıyı 25 dakika sonra açmış. Yani ben dakika Merve ile hani ben pencereden fırladım o zaman Merve de benden pencereden Peki, fırladı. Peki kavga etmekten vazgeçerseniz bana şunu söyler misiniz? O kızın başına diyelim ki orada bir şey geldi. E, mekan belli. Yani Buckingham Sarayı'ndan bahsetmiyoruz. O kız eğer orada hayatını kaybettiyse, ev temizlerken falan, çünkü arada çok az bir zaman var. O kız oradan evet. dışarı çıkartılamazdı o süre içinde. Nereye konulmuş olabilirdi? Valla abla o eve hani yan tarafa da giriş varmış herhalde üst kattan değil mi? Halk kanı evet, şimdi şöyle söyleyeyim abla. Dört girişi ee, varmış. Bir ara koridor var. Ee, ara koridorun üst tarafında... E... İşhan'ın e, ismini gösteren bir mini çatı var. Çatının arkasında da bunların e, mutfak penceresinden çıkılabilecek yani bir boşluk var. Ara bir boşluk var. E, ara koridorun üstündeki çatıda bir boşluk var. E, biz hatta bir ara oradan şüphelendik. E, karşı çatıya çıkıp oraya baktık. E, oraya Hı. bir şeyler dökülmüştü, yakılmıştı. Tabii e, olay yeri inceleme geldikten sonraki haftada işte ara koridordaki komple çatılar temizlendi. Yani kendisi Peki olay yeri inceleme baktı mı o çatıya? 
E, e, bizim de aklımıza gelmedi abla. E, Cüneyt e, temizliyor da abi. Gelmedi. Çünkü yani bakılmadı. Bakılmadı. E, bu da olay yerine gittikten sonra, sonra mı? Olay yerine söyledim. Yani. Olay yerine söyledim. Olay yerine söyledim. Gittikten sonra zaten hafta sonuna denk geldik. E, komple o ara koridorun yani çatılarını temizledi. E, ben Cüneyt bunu... mi kendisi temizledi? Cüneyt temizledi yani ablacığım. Şu soru önemli benim için. Siz kontrolünü yani orada izlemişsinizdir. Hı hı. Olay yeri inceleme geldiğinde bu evden mutfaktan çıkılan çatıda bir alan var. Orası arandı mı arandı mı? Biz söyledik abla e, aranın bana anladığını bilmiyoruz tabii çünkü bizi içeri sokmadılar. Yani söylediyseniz aramışlardır dediniz yani mi? Komple yani söyledik. Bu bahsettiğin abi. yeri gösterdin mi? Evet e, ama e, aradan dört ay geçti yani. Ama az önce öyle demiyorsun. Çok, çok geç geldi. Evet. Ve şöyle söyleyeyim abla şimdi e, bu olaylardan sonra olay yeri inceleme çok geç geldi. Ve e, olay yeri inceleme gittikten sonraki hafta sonu komple o ara e, çatıyı komple çünkü temizlik yaptık. Bize başta yaptım, yanlış abi. adres verildiği için çok geç geldiler. Evet. Yani biraz Eski oyalama... mekanın basıldığı evin adresini vermişler bize. Polisler gitti kapı duvar. Ondan yani. sonra keyifleri yetiyor falan filan. Geri Ferdi, Ferdi Ferdi'ye buldu. Ulaştı, Ferdi, Ferdi doğru söyledi. adresi verdi bize gönderdi. Annemle beraber gitti. Işte, yani, e, aynı evi polisleri götürdüler Biz eve. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Hani e, kamera kayıtlarımızı verdik. Her gün ben de istedim abi hatırlıyorsan. Olay yeri inceleme oraya baktıysa neden daha sonra oraları silsin ki? Şöyle söyleyeyim abla. E, bu çatı biraz daha aşağıda kalıyor. Yani pasajın girişinde temizlik yaptığı yer. Hani... Olay yeri inceleme gittikten sonraki hafta sonunda komple temizlik yaptı. Sadece kendi penceresini... Peki normalde böyle temiz bir insan mıdır? Ev temizler Yok yapmaz da abla imkanı yok. Ben hafta falan kaldım abla orada hiç temizlik görmedim. Hiç orada. temizlik görmedim. İmkanı yok abla. Yani evin Bak yine e... İbrahim Bak, sen... Mesaj şey atmış mesela Hatice yani. Hanım bir arkadaşım diyor ki deliriyorum. Dün terastan atladım dedi. Evet. İkincisi de Cüneyt sen de gel diye teklif etti dedi dün diyor senin evet. için. Herkes benzer Abla şeyler yazıyor. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Dün Merve hakkında o kadar şey dedi. Bugün gelmiş yok ailesi e, nasıl diyeyim e, burada mağdur durumda. Madem mağdur durumda olacağını biliyordu. Neden benden önce emniyete gidip gördüklerini neden söylemedi? Neden kaçtı? Neden şehir dışında yakalandı? Siz yakalandı? niye aramadınız? Abla Kanı ben gördünüz. ne kadar aradım? Biz Kanı gördüm. Biz kapısına dayandık. Olay günü Bak. neden aramadınız? Devrim günün kapısına dayandık. Yok yok. Olay günü neden Şimdi aramadınız? Şimdi bize çıktı dediği için ben de sandım ki Olay günü neden herhalde aramadınız? dedim kendi isteğiyle evine gitti. Bir de abla gibi beni 3 gün aramayınca abla ben de dedim herhalde evine gitti. Ama kız bir yandan da aklımda yani. İşte biz Sonuçta senin bu böyle bir şeyler deyince ben şu aşamada. Dördüncü gün beni aradılar ben dedim hemen Üçüncü abla geliyor. Zaten ablamla ben bulduk. Bütün dökümanları, dökümanları inceledik mi? Ablam bana numara Yok, verdi. Yok beni üç gün sonra aradıkları için. Her şeyi biz bulduk zaten ikimiz dört ay içinde. Ya biz aramayabilirdik engelleyebilirdik annesinin numarasını değil mi? Ortada yok yani. Şimdi... Anladığım kadarıyla bu kız oraya çağrılıyor. Bu kız oraya çağrılırken e, Gökhan'ın ifadesine göre bir e, nedenini bilmediğim şekilde. Yani Cüneyt'le bunlar gayet samimi. Şimdi eğer Cüneyt'in telefonundaki kişilere mesaj gönderebiliyorsa demek ki Cüneyt'le samimi. Cüneyt'in telefonunu eline alabiliyor. Varsa şifresini Cüneyt biliyor. Cüneyt'in telefonu mu varmış Müge Hanım? Bunlar şebeke gibiler. Ben, telefon kullanmıyorlar. Ben Gökhan'ın söylediğini söyledim. Iki tane vardı. Daha vardı. sonra da Cüneyt i̇ki diyor ki... Vardı. Daha sonra da diyor ki o benim telefonumdan atılan mesajlardan bana yanıtlar geldi. Hani ben gününü göstereceğim diyor. Bunun gününü tabii göstereceğim demesi bir cinayete sebep mi? Hayır hiç değil. Onu da söyleyeyim. Ama aralarında bir diyalog var. Yani eğer bir kadın karşısındaki erkeğin telefonunu alıp o telefonla sağa sola mesaj atabiliyorsa bu zaten aralarında bir diyalog olduğunu gösterir. O nedenle siz zaten hani o kız orada kalmış diğer arkadaşlarınız gitmiş. Eğer istemese şimdi ben 5-6 kişi bir yerde otursak herkes de gitmeye başlasa ben de orada kalmak istemezsem ben de giderim. Çünkü o sırada te tepki gösterse Merve Nur birileri de belki ona destek verecek. Herkes giderken o da gidebilirdi. Fakat kızın orada bir şey yaşamış olması lazım ki işte Ferdi'nin telefonuyla annesini arıyor. Anne diyor beni buradan kurtarsın diyor erkek arkadaşı evet. için. Demek ki erkek arkadaşı da biliyor onun o yerini. Nerede Aynen. o devrim miydi o neydi? Cezaevindeymiş Müge Hanım. Hanım. Başka bir suçtan cezaevindeymiş şu an. Devrim de mi? O evet. hangi suçtan cezaevindeymiş? Bilmiyorum Müge Hanım. Sadece cezaevinde olduğunu Biz öğrendim. Yani diyor ki anne diyor tamam. söyle gelsin beni alsın diyor kız buradan. Oradakilere de diyor ki Oğlum düşmüş, merdivenden hastaneye götürmüşler. Hani benim de hastaneye gitmem lazım diyor. Kız oradan bir çıkmanın yolunu evet, arıyor. Evet, evet. Ama kız çıkamıyor. Valla o gün e, gerçekten hani Merve Nur'da hani biz e, İbrahim, Ferdi, Aziz, Ben, Merve Nur, Cüneyt biz hep beraber çıkacağız diye aşağıya indik. Bir tane içeride bayan daha vardı bahsettiğim e, İbrahim'in arkadaşı bayan. 
Bunların üçü evden çıktı. Tamam. Aziz'le ben kaldım mı? Merve Nur'dan Cüneyt'te var. Dört, dört kişiyiz evde. Biz ama aşağı kattayız. Evin aşağı bölümündeyiz. Bunlar yukarıda. Aziz'e yatak odasına gir demiş Cüneyt. Orada bekle demiş. Yani Aziz'i de çağırın gelsin buraya. O da konuşsun. Tamam işte o zaman o da kıza orada Allah. bir tuzak kuruldu. O da Belli konuşsun ki. yani. Ee, benim düşüncem ne yazık ki bu yasaklı maddelerden kızın başına bir iş geldiği konusunda. Yoksa aslında ben kimsenin Merve Nur'u öldürmek isteyeceğini de düşünmüyorum. Merve Nur'u niye öldürsün oradakiler? Ama Merve Nur orada bir, bir şey içti. Belki de senin aslında için için ağlıyor dediğin... Bilmiyorum. Allah da bildirtme ya Rabbim ama bir titremesiydi, bir bir şeydi falan filan. Fısılmaları, sen, titremesi sen onu tahmin ettin. Olabilir. Sen mesela o panikle onun için için ağlamasıyla belki de o yasaklı maddeyi aldıktan sonra vücudunda olan tepkileri aşırı dozda mutlaka bir şey. Bir i̇şte ben tepki. böyle anlatıyorum. Aşırı dozda. Belki onu orada hissettiğin için. Yani şimdi evet. eğer burada da kız ölürse e sen de oradasın. Yok abla yani ben o yani o Merve Nur'un o anda yani e, yani aklımdan hiç ölüm, cinayet falan hiçbir şey geçmedi. Yani Bak bu cinayet değil. Biz bunu görüyoruz. Olmayabilir. Hani hiçbir şey geçmedi. Kasıtlı ama değil ama benim kasıtlı. hocam gerçekten yukarıda Allah da şahit. İnşallah Merve Nur ölmemiştir. İnşallah bir yerdedir. Yani tüm temennimiz. Evet. Tüm temennimiz inşallah bir gün bir yerden çıkar. Hani ben şu stüdyodayken Merve Nur'un şuradan girmesini çok isterim. Valla ben de isterim. Gerçekten, yani. gerçekten çok isterim. Veya yani telefondan bağlanmasını gerçekten çok isterim. Bir şey yani. Ama İstiyoruz o, ben diyeceğin sen de biliyorsun aslında Gökhan. Hocam şimdi çok siz iyi biliyorsun. Bak siz şimdi yani bu, bu şekilde yani çok siz de dürüst olun. Hepimiz siz de dürüst biliyorum. olalım. Bak, siz de dürüst olun. Şimdi siz Ama işin hep bir dakika, ters tarafından bakıyorsunuz. Yorumlarınız. Gökhan bir dinle. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Şimdi ben Merve Nur'u hiç tanımıyorum. Olay yerini de bilmiyorum. Sadece sizin anlattığınız resme bakarak Merve Nur'un şu kapıdan gelemeyeceğini çok net tahmin ediyorum. Ben de dilerim. Her zaman bir olasılık vardır. Ama ne yazık ki o ortamdan çıkıp hani Merve Nur'un kendini kurtarıp bu kadar zaman içerisinde geri gelmemesi gele gelmeyeceğinin bir delili. Onu gören yok. Hiç kimse aramadı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <gülüyor> Oğlunu buldum, gözün aydın. <gülüyor>